সম্মানিত ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা এই টেলিভিশনটি খুলব এবং এই টেলিভিশনের কি সমস্যা আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব প্রথমত আজকে আমরা সার্কিটের ভোল্টেজ পরিমাপ করব এবং এই পরিমাপ করা শিখব আমরা যদি প্রত্যেকটা সেকশনের ভোল্টেজ পরিমাপ করতে পারি তাহলে কোন সেকশনের সমস্যা সেটা আমরা ধরতে পারব তারপরে সেই সেকশনে কোন ডিভাইসের সমস্যা সেটা আমাদের বেই করতে হবে তো আপনারা একটি টিভি দেখতে পাচ্ছেন তো এই টিভি এই টিভি সার্ভিসিং করার জন্য প্রথমত আমাদের এটি চালিয়ে দেখতে হবে এবং এর যে কাস্টমার বা যে নেয়ার সাথে কী প্রবলেম সেটা শুনে নিতে হবে তার দ্বারাই আমরা অনেকটা অনুমান করতে পারব তো আমরা একটা সিরিজ স্টেজ বোর্ড নিচ্ছি কারণ টিভিতে লাইন দিতে গেলে সিরিজ স্টেজ বোর্ডের মাধ্যমে দিব যদি টিভির মধ্যে কোনো শর্ট সার্কিট থাকে বা সার্কিট শর্ট সার্কিট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই বাতি দুটো প্রোটেকশন হিসেবে কাজ করবে তো এখানে দুটো বাতি ব্যবহার করা হয়েছে এই দুটো বাতি আসলে প্যারালে আছে এবং এই সকেটটির সাথে এটা সিরিজ আছে কারণ একটা বাতি ব্যবহার করলে বেশি ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় আমার কাছে ওয়ার্ড কম ছিল তাই দুশো এবং একশো একটি দুশো ওয়ার্ডের আর একটি একশো ওয়ার্ডের মোট তিনশো ওয়ার্ড এইটি আর কি তো দেখেন আমি এটা শর্ট করে দেখাচ্ছি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আমরা দুটো লাইন একত্রে করে দিচ্ছি এটা হলো সিরিজ আছে এই জন্য দুটো বাতি জ্বলে উঠবে দুটো বাতি জ্বলে উঠছে দেখছেন তো এর দ্বারা যেটি বোঝালাম আর কি যদি টিভিটায় কোনো সমস্যা থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই শর্ট সার্কিটটা হয়ে এসে এখানে যেমন স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শর্ট করলাম অনুরূপভাবে বাতিটা জ্বলে উঠবে আমার টিভিতে কোনো সমস্যা হবে না তা আমরা যখন লাইনটা দিলাম প্রথমে বাতিটা একটু ফোকাসিং করলো এবং আমাদের টিভিতে কিন্তু পাওয়ার চলে আসছে অন করার পরে তো দেখতে পাচ্ছেন আসলে টিভির সার্কিটে আসলে শর্ট সার্কিট ওরকম নাই এখানে কিছু প্রবলেম আছে আমরা ভিডিও দেখতে পাচ্ছি সেখানে ভিডিওটা স্পষ্ট না এখানে কম্পন করতেছে তো আমরা এইগুলো আসলে ফাইন্ডিং করব যে কোথায় ভোল্টেজ নাই বা কোথায় কোন সেকশনের সমস্যা অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা বুঝতেই পারছি যে এখানে কালার নাই তো এই কালারগুলো ঠিক হলো অর্থাৎ আর জিবি ভোল্টেজের জন্য যে সমস্যাটা সেখানে ক্যাথোড ভোল্টেজ বা আমাদের চপার থেকে ভোল্টেজ কোনো জায়গাতে ভোল্টেজের সমস্যা থাকতে পারে চ্যানেল যেহেতু পাচ্ছে সেহেতু চ্যানেলটা ঠিক আছে তো যাই হোক এখনও বিষয়টা হলো আমরা একবারে সব বুঝব না তো আমাদের আস্তে আস্তে এটা খুলতে হবে এবং বিভিন্ন সেকশনে ভোল্টেজ মাপাটা পরিমাপ করতে হবে সেটাই আমরা আজকে দেখানোর চেষ্টা করব তবে একটি টিভি খোলার ক্ষেত্রে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেহেতু টিভিতে ইএসটি ক্যাবল আছে সেই ইএসটি ক্যাবলে হাই ভোল্টেজ থাকে তা আমরা এটি অন্য ভিডিওতে খুলে দেখাবো কীভাবে আপনারা ইএসটি কেবলটা খুলবেন বা শর্ট করবেন আজকাল আমরা সেটা দেখাচ্ছি না কারণ ইএসটি কেবলটা আমাদের খোলার দরকার পড়তেছে না এটা হলো ইএসটি কেবল তো এখানে আপনারা হাত দেবেন না এটা যদি খুলতে হয় তাহলে ডিসচার্জ করে খুলতে হবে এই জন্য এটা আজকে খুলতেছে না দেখাচ্ছি না তবে এটি না খুলেই আমরা আমাদের কাজগুলো করতে পারব কারণ আমাদের সার্কিটের ভোল্টেজগুলো চেক করব আমরা সেই কাজগুলো আমরা অনায়াসে আজকে করতে পারবো তো আমরা এখানে দেখেন যে কভার খোলার পরে আমাদের লাইনগুলো আমরা খুলে নিচ্ছি এখানে প্রত্যেকটা লাইন স্পিকারের লাইন এরপরে অডিও ভিডিও লাইন আমরা শুধু পাওয়ার লাইনটা রাখবো কারণ ভোল্টেজটা দিয়ে তো আমাদের চেক করতে হবে এটা হিটার ভোল্টেজ ছিল এটা আপনারা আগে আমি দেখাইছি কোনটা কিসের তারপরে আপনারা খেয়াল করে খুলবেন এর স্পিকারের লাইন এখানে আমরা শুধু প্লাই ব্যাগের তারগুলো দেখেন খুললাম না প্লাই ব্যাগের এই যে ইএসটি মানে এখানে আমাদের বেজ হোল্ডারের যে লাইনগুলো গেছে এখানে আমরা কিছু লাইন খুলছি কিন্তু ফ্লাই ব্যাগের লাইনগুলো খোলা হয় নাই ফ্লাই ব্যাগের ওই যে যেটা বললাম আর কি ইএসটি ভোল্টেজ আছে সেটা আমরা করব না তা আমরা চাইলে বেজ হোল্ডারটা এটা হলো আর্থ পিন অর্থাৎ নেগেটিভ আমরা আর্থ পিনের সাহায্যে বেজ হোল্ডারের ভোল্টেজগুলো মাপতে পারি এক সাইড মিটারে ধরে আবার টিউনার যে বক্স আছে টিউনার বক্স নেগেটিভ তার বডির সাথে নিয়ে আমরা এই সাইডের ভোল্টেজগুলো মাপতে পারি তা আমাদের পাওয়ার লাইনটা আমরা খুঁজছিলাম তো পাওয়ার লাইনটা আমরা লাগাবো
আমরা এই কেবলগুলো খুলে নেছি এটা পরে আমরা লাগাই দেব শেষে তো পাওয়ার লাইনটা লাগালাম এখানে আমাদের রিমোট বা কিপ্যাডের লাইনটা লাগাতে হবে কারণ আমাদের সার্কিটে পাওয়ার দিতে গেলে রিমোট অথবা কিপ্যাড যে কোনো একটি ব্যবহার করতে হবে তো আমরা রিমোটটা লাগাচ্ছি তো টিভি সাথে গেলে অবশ্যই আমাদের একটি আয়না ব্যবহার করলে অনেক সুবিধা হয় কারণ টিভি সামনের দিকে আয়না থাকলে আমরা টিভি ডিসপ্লেতে পিছন থেকে বসে দেখা যায় लगाले लगाले अपना स्किन फुल आसबेटा फुल आसबा से लगाबे फ्लैबैगर पास नब आज से घड़ी चेन्ज करते हिटारे लाइन गैथड भोल्ट हाथ लगाना जाए तो मीटर निल मीटर टी भोल्टेज परिमप कर प्रथम कैपासिटर जेटी कैपासिटर गोल्टेज मापबा सप्लाई लाइन भोल्टेज मापते कैपासिटर गुड़ा भोल्टेज मापले सप्लाई लाइन भोल्टेज क्या से बोझ जाए तो ये डिसि भोल्टेज तो देखें जो प्रथम अवश्य एखान नेगेटिव चपारे मापते गलम तो चपारे भोल्टेज ठीक मत पासीना साढ़े चपारे एक नम्बर पिन भोल्टेज तीन सौ साढ़े तीन सौ भोल्टेज मत ही थे तो ये अवश्य एक ट्रांजिस्टर हो गए लाइन टी तो अन् सैड भोल्टेज जो मापते हैं से क्षेत्र में मीटारे आर्थिंग बड़ी साथ लगाते परि अथवा टीमार बक्स लगाते परि एक कथा जे सैडे भोल्टेज मापब से सैडे आर्थिंग सेमप कर बेज होल्डर तो बेज होल्डर देखें भोल्टेज गो देखते ज गो सठी भोल्टेज पासीना टीवी ते कि समस्या छो अपा देखते देखिल तक तो भोल्टेज गो जो ठीक मत पाना लाइन गुजरात 
देखें देखें ने बिपुलाज बोल्डेज ये ठीक है सर किंतु देखें ने बोल्डेज नहीं इतने तो बोल्डेज नहीं तो ये दो तो तो किंतु बोल्डेज थकर को था शे बोल्डेज टा मधे आस्ते सना तो ये क्या बोल्डेज टा बोल्डेज क्या ना आस्ते सना ये लाइन टी गुड़ा इशे टा मधे किसे कुछ दो वर्षे कहने बोल्डेज आसे की ना तो ये लाइन टी प्लाइ जेटा एसी बोर्ड वो शब्द तीन थी के चार बोर्डस था के तो अपना प्लेवर के बोर्डस देख से तो प्लेवर के बोर्डस देखा अच्छे हैं तो शायद बोर्डस था हमारा शब्द गुला सास करते होंगे अवश्य हमारे को था को तो बहुत ही छेता जाना खोज जाओगे हमें आगे भी देखें तो चापरे बहुत ही गुलो अपने दर के जानिए सिला तो प्लाई में के बहुत ही गुलो हम लोग आरेक्ट वीडियो तो जाने ही दिवो तो देखें तो ये खाने बहुत ही स्टेक इन्तो ये फोन तो देखा थे क्यों तब पोरो जो लाइन थी गैसे हमारे वही पिन टाइ देखा ने बहुत अच्छा ना है शिक्षण है बहुत अच्छा देखा अच्छा ना तो एक्चुअली अगर बहुत अच्छा है किंतु शायद बहुत अच्छा पास है ना तो ये जो डिवाइस देखा ने पास करो से शायद डिवाइस ये बहुत अच्छा शायद बहुत अच्छा लगा सकता है तो ये अब अच्छे इंस्ट्रक्शन को दिले बाइक है ना जो डिस सोल्डरिंग होए थके तो डिस सोल्डरिंग टाव डिस सोल्डरिंग को वो दिले टाट ठीक होए जावे तम रे टा उठाने से पास टम एक टी डायोड तो ये डायरेक्टली अशुल्य हम ना हमारे ये तो बहुत ही स्टार नष्ट हो रहा है जिससे निश्चय डायरेक्टली नष्ट हो गया से समस्या गया से तो हम लोग डायरेक्टली चेंज करो दिले कि इन तो हमारे कास्ट होए जावे हम लोग डायरेक्टली खुला पड़े एक बार चेक करो देखते बने तो डायरेक्टली खुला पड़े जो चेक करे शेखर � टाइम लाइक हम ये डायोड टेक होना है चेंज करो दीच्छे डायोड लगाने पर हम लोग सोल्डरिंग करने चाहिए सोल्डरिंग गुले भले हमें करते होंगे एवं सोल्डरिंग गुले जिन्दा पाशो बुद्धि जगह ही लेके ना जाए और था छोट सार की तो जिन्दा ना करो शेदी की ख्याल रखते होंगे और था आपने तेरा के सोल्डरिंग खुला एबार देखें जब हमने बहुत टेस्ट एक हंटी के चेक कर बो जैसे टी पास हो जाता है लेक्शन ऐगर और सिलो पढ़ो कुने शात हो जाता है सिलो शेट ऐकन जाए की ना तो एक्शन तेरे बहुत हम लेकिन देखते हो जाते ऐकन पास हो गया तो शेट ऐरो बहुत टेस्ट बेशी देखा था तो आगे किन तो वोटेस टा आठ सिलो ना आशा करें हमारे प्रॉब्लम टा सॉल्व हो जावे हम लोग तो वोटेस विद हमारे प्रॉब्लम देख सिलम तेरे को हम एकाधिक प्रॉब्लम होने शायद था के आर एक टी प्रॉब्लम था क्ले तो भालो बा एक्चुअली जेकोनो छोटे प्रॉब्लम है कराने एक टी बीते समस्याते बारे एक बार � तामादे रेखने बोल्टेस टेस्ट सोले आस्ते किंतु आगे हम रेखने किंतु शेदहन बोल्टेस पाच्चिल हमना जो एक्शन आशीवा सब गुले एक ही रकम में बोल्टेस था के आरजी भी तो तीन टा एक ही रकम था के उन्हें शुमार एक टू कॉम्बेशी था के नब्बई था के एक्शन था के किंतु एक ही रकम बोल्टेस था के
আমরা এসি ভোল্টেজ এখানে পাইছি কিন্তু সেটা একটু বেশি দেখাইছে যাও আমরা এখন আবার টিভিটার আউটপুট লক্ষ্য করব যে সেটা কি অবস্থায় আছে তার মানে লক্ষ্য করতে গেলে আমাদের সবকিছু লাগাতে হবে বিশেষ করে আমাদের চ্যানেলটা আগে লাগাইতে হবে টিউনার বক্সে আমরা একটা ডিস লাইন লাগাই দিলাম আর যে যে কেবলগুলো লাগানোর প্রয়োজন সেগুলো আমরা লাগালাম দুই একটা কেবল খোলা থাকলে সমস্যা হয় না যেমন স্পিকার এবার আমরা পুনরায় লাইনটা দিয়ে দেখব যে আমাদের টিভি কি ধরনের অবস্থা আসে তো এবার দেখতে পাচ্ছি আগের থেকে আমাদের কালার আসছে তো আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রবলেম আমার থেকে সেরে আসছে আশা করি সবাই বুঝছেন সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আমাদের এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওতে লাইক দেন কমেন্টস করুন এবং শেয়ার